isang psychological mindset na maaring magdulot ng masamang epekto sa ating buhay. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Isa sa pinakamahirap na karanasan sa buhay ng isang tao ay ang pagkakaroon ng trauma. Ang trauma ay ang emotional response ng isang individual sa mga masasamang pangyayari sa kanyang buhay. Dahil dito, nakakapag-develop tayo ng coping mechanisms upang labanan ang stress na dala ng trauma. Ngunit hindi lahat ng coping mechanism ay positibong nakatutulong upang maibsan ang kinakaharap na stress dulot ng traumatic experiences. Isa na nga rito ang pag-develop ng victim mentality kung saan pinaniniwalaan ng taong nakaranas ng trauma na lahat ng nakapaligid sa kanila ay dahilan ng mga negatibong pangyayari sa kanyang buhay. Kung kaya't alamin natin kung ano nga ba ang victim mentality dala ng trauma at kung papaano ba ito nakakaapekto sa isang tao. Dito lang sa Senido. At para po ipaliwanag sa atin yan, makakapanayan po natin ang psychiatrist na si Dr. Joan May Perez Riferial. Magandang umaga at welcome back sa Rising Chain TV Nest Doc. Hello, good morning, Profi, Sir Audrey at sa RSP family. Good morning po sa lahat. Alright, Doc. Siguro magandang diretso na tayo sa yes. ating usapan. Yung sinasabi po natin, victim mentality. Tell yes. us more about this. Yes, victim mentality or mindset. Uh, okay. Mas maganda para mas maalala natin na it's um, a state of mind okay. na kung saan ang isang individual ay um, ina-attribute niya to external factors. Mm -hmm. Kung meron mang anything na masama na nangyayari sa kanya. So be it, halimbawa, biniblame nila or pinuput nila ang, ang blame no, to family members, sa trabaho, sa mga kaibigan. So it's a mindset actually. Mm -hmm. State of mind siya. Well, ano po ba yung mm -hmm. cost nito? Kailangan ba may... May hmm. nangyaring masama sa kanya para mag-cause siya na lagi niyang isipin na yes. siya'y biktima at lagi siyang uh, inaagrabyado. Yes, Sir Audrey. Studies have shown na meron itong mas malalim na cause, ang tawag namin doon root cause, usually due to trauma. Ay. Lalo na no, pag tayo ay bata pa, uh, any form of trauma na ang, ang mafe-feel ng isang bata during the formative years ay parang hindi siya safe. Hindi siya safe, hindi siya secure sa kanyang environment, sa school, kung may nangyari bullying, for example. Kaya nagkakaroon sila ng mga questions, no? na why me, bakit ako? So at ito, itong mindset na ito, itong pattern of thinking na ito ay nadadala hanggang okay. sa pag pagiging adults na nila. Na parang Ayun. there is a question always of bakit ako, bakit hindi sa kanya nangyari ito, bakit ako palagi ang victim. So may ganoon na, na na ano sila way of or pattern of thinking. Actually that could result to different factors like for instance yes. even discrimination like Correct. for instance there was an instance for a certain member yes. na naranasan ito all of a sudden you generalize that all these kinds of people are the same. Ang tawag natin doon, Profi, catastrophizing. Okay. Tama yun. Catastrophizing meaning ang tingin natin is lahat masama, ang the world is out to get me, mm -hmm. uh, wala akong safe space, wala akong mapagsasabihan na trusted individual. Mm -hmm. So merong ganun na, na feeling sila. Kaya that is one of the symptoms in fact sa nila. Na meron silang ganun, no? they always doubt or kung may mangyaring masama, biniblame nila and externalize sila na hindi lang nare-recognize na sometimes meron din tayong role oh, doon no. sa mga nangyayari. Kung may mga, for example, sa work, may mga professional na pagpuna okay. ang boss. For example, mm -hmm. hirap sila. No? Kasi nga, victim ang tingin nila sa kanilang sarili. Tinitake nila yung mga ganun na feedback as attack. Okay. sa kanilang pagkatao. And hindi well, in fact, it's very constructive. <laughs> yes. Mm. And hindi nila nakukita yung personal versus professional okay. na, na aspect of it. So, ganun ang mga ano nila, my state of mind nila. Well, Doc, hindi ba medyo slight na mm -mm. narcissistic behavior din na lahat yes. kayo mm -hmm. ay mali at mm -hmm. ang opinion ko sa sarili ko, kaya ako yung biktima at ako yung tama, hindi ba slight na narcissistic uh, behavior? Correct din yon Sir Audrey. In fact, itong mindset na ito, sabi nila, no, nakikita din siya sa ibang mga types of mm -hmm. personalities. Okay. So may mga personality, for example, narcissistic personality. So it can be a trait. Hindi naman siya disorder kaagad, no? but it can be a trait. Maaring tra isa din siya sa mga nararamdaman ng those who are going through anxiety. Kaya sila anxious kasi laging heightened ang kanilang awareness na baka may danger. 
hindi ako safe. Kaya laging negative ka agad ang iniisip nila. Parang nagiging automatic na hindi sila safe. Depression or other forms of personality types. Pwede mm -hmm. din. Mm -hmm. Parang ang lawak noon. Kasi imagine yes. you're experiencing this kind of, you know, that <coughs> mindset. Tapos the people won't actually understand. Kasi Correct. usually what, what, we, what ang ginagawa ng tao, ano ba yan? Pa-victim naman yan. Mm -hmm. Parang I think two sides of the story, parehas mayroong dapat i-consider. Doc, paano natin i-address to? Correct, correct. So, it really should start with taking accountability. Okay. Now, of course, alam natin na kailangan ang number one talaga is i-recognize nila uh -oh. na, na meron silang ganun na pattern of um, understanding, emotion, mm -hmm. or way of thinking. Mm -hmm. Kailangan ma-recognize nila yun. Number two is to acknowledge kung ano ba yung root cause, kung saan okay. kaya nanggaling yun. Mas maganda pag-usapan actually yan in therapy For example, mm -hmm. saan ang gagaling yun? Yung parang negative ang tingin mo sa mundo, sa mga tao, wala kang mag-trust na individual. So, look for the root cause. Usually, traumatic experiences from the past. Maybe may mga betrayals. Okay, Pwede yun. din yun. May mga betrayals. Nabitray mm -hmm. siya, nagkaroon na siya ng feeling na wala siyang control. Number three, I take action. Okay. Sana wag tayong ma-freeze. Mag, wag tayong ma-freeze into that state na negative lahat, okay. na, na victim tayo. But take action. Meaning, focus tayo ngayon sa mga things na kaya natin kontrolin. Kasi mm -hmm. for example, in life, meron talaga mga things or events or situations na wala tayong control over. Mm -hmm. But mas maganda, focus tayo sa kung ano ang mga things na meron tayong control over. Action is very important para magiging mas empowered tayo ngayon. So, transform, let's transform ourselves from be being victims to survivors okay. ng ating past. And mga small steps lang ito, proseso siya, kasi sometimes easier said than done siya. Eh. Yeah. Well, may mga cases po ba, Doktor, na itong behavior na ito ay ginagawa lang excuse para mag-take ng responsibility or maging kumuha ng attention, to seek attention? Maaaring ganun din. Mm -hmm. But sometimes, hindi sila aware. Kasi nga, pwede siyang unconscious eh. Kasi nga, parang na part, ingrained na siya. Mm -hmm. Naging part na ng kanilang personality. Na? Kasi nga, ganun kaagad ang way or manner nila of thinking. Kaya mas maganda, awareness pa rin sa therapy na ipopoint out doon na baka ito yung nagiging pattern of pag how you respond to mga certain situations like yung ganun getting feedback from the boss nag never take it personally mm -hmm. or siguro in a situation na may 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 concern may problem mm -hmm. it takes two no baka may meron din na uh, part ka doon no? kung bakit ganito naging outcome so mm -hmm. mga ganun awareness is really very important at uh, kailangan mapag-usapan siya um hindi siya easy ha, kasi nga sometimes... Oo, trauma, pwede ka usapan oh, eh. Oo, oh, hindi siya easy, kaya kailangan i-acknowledge din natin kung ano ba yung mga napagdaanan in the past, the traumatic experiences. And again, ang goal always is hopefully we do not get defined by the traumatic experiences natin. Hindi tayo yon but at the same time, we empower ourselves na we can do things na mm -hmm. beyond the trauma. Ang, ang isang turo namin is ano no kasi pag nasa trauma state tayo oh. parang free na frozen tayo tumataas yung um, unhealthy or stress hormones okay. cortisol adrenaline nor epinephrine meron yan biological component oh. kaya ang turo namin is palitan yung mga stress hormones na ito to dopamine okay. for example happy hormones happy hormones or motivational Ayun. na hormone for example gawa ka ng mga simple tasks na mag magagawa mo. So, it will give you that sense na, ay, hindi pala ako victim lagi kasi mm -hmm. meron akong nagagawa. Meron akong na-accomplish na tasks. So, start small, mga big steps, uh, small steps muna. Another is endorphins, boost the level of happy hormones. Okay. Palitan natin yung mga stress hormone through exercise. For example, lumabas, no? galaw-galaw, kaya mm -hmm. di ba yung mga nag-yoga, just to boost no? yung endorphins and the happy hormones. Okay. Uh, in connection to all this question, yes. and siguro, I'm not sure if I should really ask this question, yes. pero the term <clears throat> gaslighting kasi, madalas mm -hmm. nagagamit niyan. Mm -hmm. Sometimes, um, mindset or victim mentality could lead to gaslighting. Possible ba yun, Dok? Pwede. Maaari also. Kaya mas maganda, ang, ang always payo namin is um, sana ay uh, 
ano din tayo, we empathize. Oh, uh, empathy is very important also na no judgmental comments. Okay. Uh, kung alam natin na may pinagdadaanan na isang individual, especially a severe a and traumatic mm -hmm. experience, ay um, compassion Ayaw. is very important na wag tayong magsabi uh, ng anything na which can trigger. Kasi para siyang cycle, mahirap siyang i-break. Kung i-gaslight pa natin, so patuloy yung cycle na yon, Vicious uh -oh. cycle. And then the person, the individual, mafe-feel niya ulit na natutrauma siya ulit mm -hmm. because of that. So ulit-ulit yung cycle. So at, at one point, kailangan i-break natin. Yung cycle na yun. Ayun. Kaya uh, mahalaga talaga, Audrey, na you have to be kind. Because yes. you can never go wrong with kindness. So, Audrey, Perfect. kung pinakamabait sa amin. Yes. Oh, oh. Kaya kung yung possible po, siya pa may pinakami empathy sa amin. Well, on that note... <laughs> And compassion. Yan. Meron talaga yan ng aming uh, Mr. Nice Guy ng PTV na si Audrey. Well, anyway po, mga ka-artist team, maraming salamat po ah, sa pagbibigay sa amin na malalim na kaimpormasyon patungkol sa victim mentality or mindset. Yes. Doc John... May Paris. Thank you, Sir Audrey. Thank you, Profi. Thank you very much, RSP.